El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pone en caja y ubica al otro embajador en Brasil, Daniel Scioli, a partir de las declaraciones vertidas por este, en las que intentó ejecutar una fusión, mancomunando al peronismo con los preceptos libertarios. Moreno, fundándose en su amplia militancia y conocimiento doctrinario, expuso las flaquezas e incoherencias en las que incurre el actual secretario de Turismo de la Nación, al tratar de hermanar cosmovisiones que, según su percepción, son por naturaleza antagónicas. Cuando vos conoces a los muchachos de los organismos internacionales, te terminás dando cuenta que ellos van a vuelo de pájaro teniendo algunas ideas de lo que claro, pasa. Pero de todo no muy conoces. general. Ah, no, no. Por eso terminamos diciendo del Fondo Monetario viene lo que al Fondo Monetario va. Claro. Es como que el Papa conociera más de la de Brasil que el obispo. No, eh, no, pero por, imposible. Para claro. algo tiene que estar el obispo de Brasil. Bueno, y, por eso. Entonces. Eh, el obispo primado es el que tiene que conocer bueno, muy bien, y así es el Papa después tiene la visión global Obvio. en los organismos multilaterales pasa lo mismo y esto es producto de que es una disciplina esencialmente social pero este es un momento la licenciatura, vos sabés que yo aparte creo que el grado mayor es ser maestro ¿no? el maestro es el eh. que sabe de verdad y bueno esto hay que Todavía simplemente somos unos difusores de la economía y cuando me tocó actuar, para algunos hice las cosas bien, para otros no, pero de acuerdo al marco teórico que cada uno tenga, pero no es algo que hoy el, el doctorado me... me, 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 me no te me mantiene sub... despierto. No, 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 no me seguro. Ahora, no eh, presidente Milley, habló hoy, acto, Rosario, Monumento a la Bandera. ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi, sí, sí, desde ya, sí, sí. ¿Primeras impresiones? ¿Qué te pareció? Bueno, lo primero... Eh, el discurso es de él. Bien, Casi todos no se los lo escriben. No se lo escriben. Casi todos los discursos que, que le escuché a mi ley desde que es presidente son de él. Okay. ¿Está bien? Son de él. Eh, ¿Es algo conoce... bueno o es algo malo? No, es bueno, 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 bueno. Es bueno. Es como el Papa. Cuando el Papa escribe, después alguno por ahí le corrige alguna sí, sí, taxis, sí. qué sé yo, no en el caso de Milei, estoy hablando del Papa. Pero cuando el Papa hace sus encicles, te, te das cuenta que es el Papa. Después hay un recorte y pegue muchas veces, pero vos te das cuenta que el núcleo duro de la, de la encíclica es del Papa, lo conoces. Y en el caso de Milei también. Alberto, los primeros discursos los hacía él. ¿Está bien? Alberto. Okay. Macri nunca hizo un no, no, discurso. No. Macri lo escribía. Así que que lo de Milei, que él escriba su discurso, está bien. Segundo tema. Él piensa que sabe. Este es un claro. problema muy serio. Él piensa que sabe y no tiene límite. Y en la medida en que la realidad en los primeros meses se ajusta a los decires del presidente, ese es el poder del presidente, sí. que la realidad se te va ajustando. Después de repente no se te ajusta más y te viene la noche, pero al principio todo es, ¿eh? ¿qué querés comer? Sí. Si hicimos milanesa, es no, ley. quiero esto, listo, y al instante lo tenés. Ah. Y eso es todo. Eh, él piensa que como le celebran el discurso, lo que dice está bien. Sí. Y sigue diciendo que lo que dice es inteligente e interesante. Obviamente que las referencias históricas que hizo fueron muy menores, no, no se ajustan, sí. está mal lo que está diciendo. Eh, y, hay, y él tiene que entender que eh, en ese momento la carrera militar no era tan común. San Martín fue de los conocidos, el primero de carrera militar. Claro. militar. Los demás este, era muchacho que se hacían. Ah, Entonces Belgrano, claro, muchacho que es el general Belgrano, como lo conocemos todos, es un muchacho que se hace, ¿está bien? De los que podían ir a estudiar, ah. de los que podían... y obviamente la lectura que tenía era en general de todas las disciplinas. Sí. Entonces también tiene sus lecturas sobre táctica y estrategia militar y, y se hace. Eh, pero no es, no es que su formación fue militar, ¿está bien? Por eso escribió de economía y escribió. Sí, sí. Pero así se hace la patria con los que vos encontrás y se destacan conformando la patria. Después tiene una visión muy, liber, muy limitada de la libertad. Vos lo ves que no te, es una libertad de adolescente. Es una libertad de adolescente, no es la libertad adulta. ¿Cómo sería una libertad adolescente? Y la libertad adolescente es de hacer lo que querés y de tener. Okay. Mientras que la libertad de Dios es la libertad de dar, no la de tener. 
Este es un hecho, pero tiene que ver con la madurez. Sí, sí, claro. El pibe, vos lo tenés, lo tenés agarrado, agarrás de la mano para cruzar la calle, esto, esto, aquello, sí. aquello. Y en algún momento la libertad del adolescente, cuando vos le das la llave de la casa, y me voy. No, sí. venía a tal hora, pará porque te saco la llave. Ah. Y hasta que se va del nido. 18, 19, 20. Total. Ahora dice que se va del nido a los 30, que sí. yo, no importa. Eh, pero es la libertad, eh, 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 la edad de dejar de adolecer también fue aumentando. Pero la libertad de adolescente es la de tener, de hacer, de que, que es lo que quiero. Buscar la pared de alguna manera también. Es tener. Y la libertad adulta, la libertad del libre albedrío, la libertad de donde Dios es dar. Por eso el libre albedrío, cuando vos lo tenés, es para dar. Claro. Y la educación en la Argentina es una educación muy solidaria. Sí. Eh, al que se cae lo levantás, compartís, compartís los juguetes. Encima vos le enseñás al niño. Sí, sí, siempre. A claro. Por eso digo que la libertad del tener es una li libertad sí. adolescente. Claro. No terminó él de comprender esto y de salir de la adolescencia, que no solo es un estadio en su disciplina, en, en la economía. Las materias introductorias son las que te hablan del modelo austríaco, después te sí. empiezan a explicar la realidad. Y te, te piensan a decir, mire que esto no es la realidad, es para que usted empiece a pensar. Sí, claro. Ahora, entonces podemos pensar que en mi ley todo es superficial de alguna manera. La, de alguna manera, claro. Todo es ir surfeando algunos libros leídos y algunas cositas que... Y el impacto que él tiene con las frases que lo seduce. Okay. Que es al primer momento... Eh, y es obvio que existe la relación de que vos decís, esta pibe, este pibe, esta situación, me... pero después vos la reflexionás y, y empieza a trabajar el super yo, empieza a trabajar sí. un montón de cosas, y cuando sos adulto te empieza a trabajar eh, la formación. Está bien, eh, él no comprende todavía, porque nadie se lo explicó, que la verdadera libertad es la de dar. Cuando se lo explique, él lo va a entender. Por eso yo no niego que en algún momento... Pueda, pueda cambiar y decir, estuve equivocado. Es el famoso hay tiempo. Hoy, hoy me preguntaron sobre Scioli. Sí. ¿Qué pensaba de Scioli? Bueno, esta semana pensé? publicó un comunicado claro. donde dijo, soy libertario Entonces, y peronista. Claro. Entonces le dije, mire, cada uno trabaja donde le parece y tiene, sí. tiene, tiene su camino político. Lo que él no puede decir es que peronista y libertario porque son antitéticos. No coinciden, claro, claro. No, pueden, no pueden. Nosotros somos clásicos, ellos son posmodernos nosotros buscamos la justicia social y ellos la detestan. Claro, bueno. Por lo tanto, hay momentos que sos antitético, no puede ser, no, no, las dos sí, cosas... no todo puede ser todo. Claro. Entonces, o, o Scioli no entiende el peronismo o no entiende los libertarios. Yo mm. prefiero que estudie los libertarios. Okay. Que estudie, porque si no, voy a haber conversado muchos años con él. Sí, sí, tendría botón. más lógica eso que lo otro. Claro, yo creo que lo que no estudió Scioli es, es a los libertarios. Claro. Ah. Esto se lo van a hacer llegar a Scioli. Mira, Moreno habló de Scioli. Sí. Y se lo van a hacer. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo el Guille? Bueno, el Guille dice que las dos cosas son sí, antagónicas. Sí. Por sí. lo tanto, yo creo que él conoce el peronismo y no conoce los libertarios y sí. piensa que es un adjetivo calificativo que va con el peronismo. Como que no es va. una camiseta que te pones ya. Está. Eh, que va, que te pone como sí. esa tontería peronismo de izquierda, de derecha, que yo. Sí. Eh, no, no va. Él tiene que cuando estudia a los libertarios se va a dar cuenta que no es.